ここは鹿児島本線の富谷駅です今日は新幹線フェスタ2019といいまして JR 九州の新幹線イベントの開催日車庫の最寄り駅富谷駅はこのように大変ごった返しています本日は臨時列車も出ているんですがとんでもない混雑しかし JR 九州の公式ツアーで申し込んでいる私たちはこのように専用の臨時列車特急 7%3 系で帰ることができますホームはとんでもなく混んでいましたが指定された座席にかけ列車はこの富谷駅から一路博多まで直通で結んでくれますハイパーサルムはこのように1両を半分ずつに区切った A 室と B 室によるちょっと小さめの客室が持ち味、まあ、これが便利なのかそれともデッキがあまりにも多くて面倒くさいのか、まあ、それは人それぞれだと思いますが私はこの構造は結構好きです今回はこの特急電車 7%3 系に乗って富合から熊本まで北上しさらにその熊本から先終点の博多まで鹿児島本線の往年の特急列車有明号のように走るという割と JR 九州のまあ今となっては珍しい旅になるかと思いますから視聴者の皆さんに帰りの臨時列車についてもご紹介します完全に九州新幹線の車庫のすぐ脇にある富合駅は途中熊本までまあほぼ九州新幹線と並行して走ります富合駅は別に新幹線と並行して走るわけじゃないな鹿児島本線は熊本の辺りまでは並行します先ほどの富合駅を始発として列車を運行することはできない構造になっていますだから実際にはこの 7%3 系はおそらくもっと南の八代駅辺りから北上してきたものと思いますだからね、まあ、昔のリレーツバメ新八代発博多行きみたいな、まあ、それと同じような運行だったと言えるでしょう、まあ、しかし私としてはねもう間もなく到着する熊本から博多まで、まあ、この区間で特急列車に乗れる在来線に乗れるというのはなかなか珍しかったのでどちらかといえばまあその点について皆さんに注目してお伝えしたいですここは熊本までやってきていた特急列車とか、まあ、この辺りを走るディーゼルカーそして貨物列車などまあ置いておく場所でここが熊本車両センターそれから奥にあるのは熊本貨物ターミナル多分その辺呼び名で正しいと思いますもっと広い基地なんですけどねあの上り線と下り線で走る場所が全然違いますので私もうっかり油断をしておりまして進行方向の左側に見えるものと勘違いしていましたからうまく映すことはできませんでした向こう側に見えますこの線路これが宝木本線ですもともとは電気は通っていませんでしたが熊本市内肥後大津までこのように架線が上に張られることになりました今では短い区間ですが電車が走っていますそして昔は特急列車有明号も入っていたところです現在在来線特急は熊本駅には全くやってこないことになっています少なくとも熊本より北を走る在来線特急というものはこの辺りでは存在しません熊本駅周辺もどんどん開発が進んできています今年高架化がなされた駅駅舎も国鉄時代からずっと続いていたものより新しくなって武者返しをイメージしたデザイン性の高いものになりましたこの熊本駅から特急列車が発車していた時には全て地上からの発車でした私もここから特急列車の在来線に乗って出ていくというのは多分初めてのことになるんじゃないかなここで皆さんに在来線特急有明号についてご紹介をしますもともとは博多発西鹿児島行きの特急として運行していました現在の鹿児島中央行きですまた途中熊本止まりの列車もありました JR 九州になってから途中熊本止まりを有明そして博多行きを燕号として名前を改めることになりましたともかく九州を代表する伝統の特急列車であるということは間違いありませんもともとは国鉄型電車 5%3 系 4% 合計などで運行されており JR 九州が始まった時もそのような旧型車両をもちろん使わざるを得ませんでしたが JR になってから初めて登場した新型車両これは JR6 社含めて旅客会社初の新型車両でもあるわけですが 7%3 系ハイパーサルーンこれが登場しそして西鹿児島までの速達列車についてはハイパー有明の名前が与えられました今回もハイパー有明と銘打ってタイトルにつけたかもしれませんがしかし実際には熊本発着の列車に 7%3 系が投入されそれをハイパー有明と呼んでいたのですまたハイパー有明号ではハイパーレディという客室乗務員の方が乗務をされていましたこれは現在の D&S 列車のみで設定されている客室乗務員、まあ、それの走りといえます私もね日輪に乗務されているハイパーレディというか乗務員さんにお世話になったことあるんですけど別府のおすすめの温泉地どこですかとか言うとねあの頑張って調べてくれたりとかしてね結構めちゃくちゃなことも相談に乗っていただけましたねこれはまた面白いカットですがあの 7% 系ハイパー有明というか有明時代にはまだ黎明期の時に熊本から分岐をする当時まだ非電化時代の宝木本線途中熊本市中心部水前寺駅まで一番後ろにディーゼル機関車などを連結して無理やり運行したそんな伝説もあります
このような一通りのご紹介をしたところで列車は、まあ、熊本を出発この列車はただの団体列車ですから別に JR 九州が有明号として目を追っている列車ではありませんがしかしこれから先しばらく特急列車さらなるの高速運転をしましたこちらの景色のご紹介をします往年の有明号のような雰囲気をお楽しみいただければと思います進行方向右側高架線上から見えるのは熊本城修理が今も続いていてなかなか壮大な景色です在来線からも新幹線からも見ることができますが、まあ、どちらかというと在来線の方が速度が遅いので見かけるチャンスは多いような気がしますお城が見えるのは大体上熊本駅周辺なんですが列車はもう市街地を完全に過ぎ去りまして通過しようという駅は植木です植木はもともと熊本県植木町の中心駅でしたが現在では合併しここも熊本市北区になっています線路は3本並んでいます真ん中の1本は大地線です上下1本ずつは特急列車が通過したりするための線路真ん中に列車を止めて特急列車が20分に1本行き交います昔の栄光の鹿児島本線の名残ですそしてこの辺りで鹿児島線は上下全く別のところを走るようになりますこのような長大な幹線になると時折山越えで上下線が全く別々のところを走るということがありますこうなる理由はいくつか考えられるんですがまず一つにはもともと1本しか通っていなかった線路を2倍に増強するつまり複線化をする際にもうスペースがなさすぎて同じところに線路をもう1個引くことができなかったということそれからあとは勾配を緩和するために上り線と下り線でどちらかが上りどちらかが下りということになるわけですがその時別々のルートを取った方が効率が良くなるとかまあ多分そういうことが考えられるんじゃないかなと思いますもしかしたら他にも理由があるかもしれませんちょうど線路が見えてきてこの先鹿児島本線はまたひと束にまとまり合流をしますさてこれから通過をする駅は田原坂駅です先日スーツ旅行チャンネルでもご紹介いたしましたがこの辺りはもともと加藤清正という人が熊本城そして熊本の町を作る際こちらに攻め込む敵がなかなかやってきづらいようにと道をあえて山側に通しましたそして鉄道もまたこの辺りではその昔ながらの険しい山道に沿っています今通過した田原坂駅から2キロほど行きますと西南戦争の激戦地となり新政府軍と西郷軍志賀行軍が激しい戦いを繰り広げた田原坂が見えてきます駅から歩いて30分ほどでその辺りを観光することもできますが列車からも田原坂が大体どの辺りにあるかを望むことができます列車はこの辺り非常に広々とした景色の良いところを走りますだから視聴者の皆さんも田原坂を通過する時には簡単にその場所がどこかわかるはずです今一旦引きましたけれど画面の奥の辺りに西南戦争で亡くなった方新政府軍が左側右側が西郷軍それぞれを慰めるための慰霊碑があり本日も観光客の姿が何名か見られますその手前には何か作ったような茂みがありますが左側にはみかん畑があってこの辺りの特産品はみかんです列車で走っていても時折今回は映すことはできませんでしたが黄色いみかんをたくさん積んだ軽トラックを何度か追い抜きましたそしてこの辺りは今1の坂2の坂3の坂と言いながら確か上に登っていくんだったと思いますがこの辺りで西南戦争の戦いは非常に激しく弾丸の雨のようなものが降ったとかそんな風なことが言列車は完全に田原坂を過ぎ今熊本市も抜けましたこれから先は確かね玉東町とか言ったと思うんですけども要するに多摩の,多摩の東と書くわけですがもうそろそろ多摩が近づいてきています山を越えたということがよくわかります家もだんだん増えてきました大間の通過する駅は多摩ですここでも西南戦争の激しい戦いがありましたまた線路が3本に分かれていますこちらももちろん真ん中1本は大地線です上限20分に1本、特急列車が運行していたときは、各駅でおそらく普通列車が何度も何度も退避したんだと思います。これも昔の栄光の思い出です。この真ん中の対戦は現在ほとんど使われることはないようです。設備は一瞬も残されているようでしたが、しかし、草が蒸しているのははっきりと分かりました。さて、この辺りで九州新幹線が私たちの上をかすめます。この列車もかなりスピードに乗っていて、いい線形を走っているような気がしますが九州新幹線はもう山道を貫いてまっすぐ行ってしまいますのでこうやって見るとね鹿児島本線がいかに効率の悪い遠回り運行をしているかよくわかります特に熊本県の南部そして鹿児島県内では九州新幹線のショートカット効果が非常に大きいのだそうですそして列車は今福岡県って言いそうになっちゃった間違えました熊本県玉名市に入りました向こうに五重塔が見えますあの塔はね丹上寺とかいうお寺が確かあって私の記憶ではそこにあるお寺の鐘が世界一大きい鐘だったはずです
この多摩ナにも昔特急列車が多数停車しておりましたが現在特急の運行はもちろんなくその代わり九州新幹線の各駅停車ツバメ号がこの近くにある新玉名駅に停車するようになっています新玉名は在来線とは全く接続のない駅ですが、まあ、多くの人がおそらく自転車自転車じゃない間違い自動車で<笑>その駅へ行ってそこから新幹線に乗り換えるパークアンドライドの駅として機能しているのではないかと思われます駅に入るその手前線路の数がまた増えてきましたおそらくもともと貨物扱いなどをしていた時の名残なのではないかと思います玉名はそれなりに大きい町ですこの辺りの国際ホールは先ほどもお伝えしましたみかんですみかんの本当によく取れるので多分ここから昔は貨物列車がみかんに乗っけていろいろ出荷していたんではないでしょうか現在は貨物列車がこの駅に停車することはありません歴史の長い玉名駅私も実際降りたことはないんですが何かの機会があればやはり降りて誕生寺の鐘を見に行きたいと思っています左側を見るとやはり案の定みかんの農業倉庫がありましたこれは古そうですよ釜なし農協みかんと書いてありますこの駅で少々の停車なんと出発あの農協の手前わかりますかね駐車場があって自動車が止めてあり今人が自転車を乗って動いてますけれどあそこにね大体線路脇にこういう倉庫があるという場合にはその手前に貨物列車を差し込んでそして倉庫から直接荷物を貨物列車に乗せ替えていたその後なんですよね多分そうだからこそそのような跡が線路の跡がそのまま空き地となって縦長の駐車場として活躍しているそれは現在よく見る光景なんですが分かりますかねこれ貨物上屋というんですが自動車の奥に貨物列車用のホームが見えましたもう昔あそこに鉄道の線路が通っていたという何よりの証ですだからほらやたらなんか駐車場が建てながらでしょもともと線路があったからですよ九州では至る所でこういったものを見ることができます今回はせっかくなので他にもこのようなものがたくさん見かけられますからご紹介しますよく分かりましたかね今架空電車線上の電車線を釣るためのつまり架線というんですけどもそれを釣るための架線柱というものがありましたがそれがこの空き地の上まで全てカバーしていますこれですつまりここにも昔線路があったからこそあそこまで電柱が横に引き伸ばされているというわけですこれも手近な配線跡とといううことでしょうか鹿児島本線は昔本当に繁栄を極めていた路線だけにそのようなものを数多く見ることができ線路の脇に目を向けていても全く飽きることがない区間でもあります浜野の次に入る町は長洲です長洲は市ではなく長洲町ということになっています向こうに見えるのは雲仙普賢岳手前側には有明海があって三好の長崎県の景色ということになっていますこの辺りから見る鹿児島本線の象徴的な絶景ですしかし本当に美しい、まあ、今日はどっちかというとよく見える方かな雲が結構低いところに来ていますから上が見えないのだけが残念ですあそこにねジャパンマリオユナイテッドって書いてありますけどあれも立派な造船の工場、まあ、どんな船を作っているのかちょっとここからでは見えませんがあの辺りに海があるのだということはよくわかりますさて今列車の中間デッキにやってきましたがこれ自動販売機があってね後ろがなんかちょっと殺風景ですけれどここにはもともと1990年代の冒頭までビュッフェがあったのですカフェテリアとも言うんですがハイパーサロンではこのような温かい食事をできるサービスが、まあ、ほんのわずかな時だけですねあってそしてこのテーブルの上で買ってきたもの、まあ、多分ね片焼きそばとかそういうのあったらしいんですけどそれを過去で食べていたらしいということで私も今回ツアーに参加していたので配ってもらったお弁当をここで食べることにしました一番前だったので、特急列車の一番前の席って、テーブルがあんまり大きくないんですよね、だから、まあ、たまには一食スペースにいいだろうと、立ちながら昔のカフェテリア、ビュッフェの雰囲気を味わいます、今、自動販売機で買いました水は、阿蘇の天然水、いただいたお弁当もちょっと熊本県の工夫がしてあって、これはね、もう熊本セットと私の中では名付けてもいいかと思います、立派な幕の内よりも豪華な、ちょっとした折り詰め、折り詰めでいいかな、食べました、この里芋は。甘い醤油の味でどうもこれは九州っぽい味だなと思いますそしてこちらはカラシレンコンですこれはねどこの会社の駅弁なのか、まあ、駅弁の会社なのかちょっとそれは分からないんですけどこういう団体ツアーによると主にこういったものを配ってもらうことが多いんです魚とかにこれは何かなちょっとここで列車に乗りながらお食事タイムというのなんですけど、まあ、この場所であの元ビュッフェ元カフェテリアであったということを知っている人はもうほとんどいませんから、まあ、ここで私がこんなものを食べているとね
ここのツアー参加の方もなんか軽減そうな顔をされるのではないかと思いましたが、まあ、皆さん結構今日一日新幹線事故の見学でもうお疲れだったので、まあ、そんなに何事もなかったようです何事もないのか通る人がいなかったので何事もありませんでしたさて通過中のこの駅は荒尾駅です荒尾の駅は多分ここ行きの新幹線、えー、失礼、えー、快速電車とかねそういうのも運行されてるんですけどもここが熊本県内最後の駅ということになっていたはずです次の駅、大牟田、ここから、えー、福岡県に入っております。この先、途中一旦佐賀県を抜けて、列車目的地、福岡県の博多を向かいます。ちなみに先ほど通過した長須、あそこからは現在もなお、朝一本だけ、JR 九州で最後の一本となった朝の通勤特急として、なおも有明号が残っています。ただ昔の熊本までの長距離都市間連絡という花形の役割はもはやなく名前がかろうじて残るだけです到着したこの有明列車大牟田駅は、えー、本名都市としても有名で三井の炭鉱などがありました、えー、この貨物列車用のホームが見事に残っているのが大牟田駅の魅力の一つしかし現在大牟田駅のこのホームに貨物列車がやってくることはなくただの資材置き場になっているのだそうですただそれでも残っているのでまた何か大牟田に来ることがあったらばあの貨物駅の様子をしっかり見てみたいですね駅前にも三池炭鉱そうそうそう三池炭鉱専用鉄道跡とか書いてありますけども現在でもここには三井の工場などがあってそこから貨物列車がちょっと別の離れたところから発着しますさてこれが鹿児島本線ですが進行方向で言いますと右側今画面の一番奥側に線路がもう一本伸びています上には電気も通っているようですが鹿児島本線とはちょっと違う少し赤さびの混じったようなこのレールがまた右方向に分岐していきますこの先にねその三井の工場かなんかがあったはずなんですけどもそこにねあの納涼さんを届けるということで確か北九州市の黒崎から毎日ではないですけども毎日じゃないけども貨物列車のね運行があったはずですあのスペースもちょっと見に行きたいんですけどねまた進行方向左側に2本並んでいるこの線路は西鉄天神大牟田線 JR 九州と西鉄はこの辺りで非常に激しい戦いを繰り広げています通過中のこの駅はごめんちょっとどこかわかんないんですけどもこの駅も、えー、線路が3本並んでいるように見えますが真ん中の1本はすでに使用停止中やはり昔この辺りで特急列車が数多く行き交っていた時の名残ですこちらの駅はね瀬高駅かないや違うこれはこれはそうだ瀬高駅じゃないんですけど真ん中に1本線路が敷いてあったのがもうついに使用停止ではなくて完全に引き離されてしまった跡と,というわけですつまりもう3本敷いてあった線路のうち真ん中は全く使うことがないからもういいだろうということだったんでした私はなおお弁当を食べていますこの辺りでは日本が大変多いのでずっとベッドを食べながらなかなか私もすみませんでしたこれは分かりましたけど通過した足と踏み切りですけれどメールがいっぱい敷いてあったその名残がそこにも現れていたんですが通過するこの世田谷も昔はもっともっとそのいい駅だったんでした見ていただくと分かりますが駅舎の歩道橋の裏の,あの車が止まっている駐車場部分までおそらく昔は全部鉄道用地だったんだと思われますそれが今からトラック輸送などに切り替わっておそらくこの広大な空き地でも何か鉄道関連とかがあったと思われますがそれも全部なくなって日本の国全体が栄えたのはいいことですけれどもその分鉄道の役割はだいぶ縮小して昔よりもかなり寂しいものになりましたもうそろそろ列車は今川を渡ってこの川を渡ると昔ね江戸時代にはここの川沿いにあの船を止めるための建物がいっぱいあったらしいんですけれどもそれを由来としてこの辺りには船小屋の地名が与えられておりまして大間の通過をする駅は九州新幹線も止まる筑後船小屋駅です筑後船小屋駅はこのように新幹線駅なわけですが、まあ、今言った通りですけどしかしこのようになかなかの良い速度で通過しますもともとここにあった船小屋駅という駅は普通列車しか止まらない小さな駅でしたしかしここに新幹線が止まるようになってじゃあその駅をちょっと場所を移設しようそしてねあの筑後船小屋駅というものが新しく作られたんですが特急列車現在は朝一本だけ有明号が運行されていますけれどやはりここは通過停車をすることはないんです一方でこちらの灰の塚駅には特急有明号も停車をしますこの列車は団体列車ここまで軽やかなスピードで走ってきましたがついにこの灰根塚駅で時間調整のためしばらくの停車をしました灰根塚は結構人口の多い町っていうイメージですねあまりこの町についての知識はないのですが博多で走っていると灰根塚行きという電車がやってきますのでよく見る地名の一つだと思います
なんか羽が生えて自由に飛んでいける犬だけれども死んでしまい塚を作りましたなんかね私のイメージではそんな感じちょっとかわいそうだなと勝手に思うんですけど単なる地名ですはい、塚駅で確かね後からやってきた列車に何か追い抜かれましたけれども、まあ、ともかくそこまでの長時間停車はなくまた発車本日は天候にも恵まれ暑い中ではございましたが新幹線列車はお楽しみいただけましたでしょうか JR 九州では今回のような列車を使ったツアーをたくさんご,ご準備しております現在絶賛募集中のツアーがございますのでここで皆様にご案内させていただきます JR 九州の添乗員さんから次の企画についての案内がありました次回はですねキハ6667という、えー、国鉄の高性能急行型車両それを使って昔それのメインのグラウンドであった、えー、筑豊地区を走らせるというイベントこれね11月2日ってもうすぐなんですけど前日までなんかあの人を募集してるみたいなこと言ってましたねそれは結構ギリギリまで対応できるのがすごいですね列車は今、中久留米駅に向かっているところですが、九州新幹線に追い抜かれて、そしてまたこの辺りで、西鉄線とも交差するわけですが、もうそろそろ、その久留米に着きます。久留米は現在、九州新幹線の最速鉄列車、水ほぼの止まる駅になりました。昔から全ての特急列車が停車をしていた主要な町です。といえばラーメンそしてそれから焼き鳥ここでは確か人口1人当たりの焼き鳥のお店の数がですねつまり焼き鳥店密度が日本一だったんじゃないかな福岡県久留米市はグルメの街として非常に有名ですちなみに線路が今3本並んでいます一番右は今もう上に河川が通ってますけれど基本的に九大本線久留米と大分を結ぶ路線、その線路として使われております。途中には北、湯布院など、大分県を代表する町、観光地が含まれています。この久留米駅でもまた列車はしばらくの停車をしました。ハイパーサルーンがこの辺りに入るというのは非常に珍しい機械です。そして側面には私も初めて見ました。団体専用の表記があります。これは映さないわけにはいきません。こちらにも、車両によってね、あの作られた年代とか仕様とか改造歴とかいろいろと異なりまして、同じ車両でも幕式だったり LED 標識だったり、まあ、結構ね、方向が、あの方向というか方式が違うもんです。うん、これを見れば、まあ、私としてはハイパーサルーンが珍しい運転をしたという、まあ、記録としてあ、よく撮れてるなと思うんですが、まあ、分かりますかね、ここは久留米駅だということは。今回はね、所要時間で言うと、あの博多から、えーせえー、と熊本からだいたい博多までで,です、ね、2時間40分ぐらいかかって結構遅いんですが、まあ、しかし、そのうちの1時間程度がこの先、佐賀県の鳥栖から博多までということでこの列車自体は、ね、特急列車にふさわしいそんな走り方をこの久留米辺りまではしておりましたこの久留米駅の脇にも、ね、新幹線の交換の下なんか昔ここなんか鉄道が敷いてあったんじゃないのみたいな土地もあったんですけどちょっとこれについてはよく私も分かりません。渡っております川は九州で最も大きい川筑後川です長さ日本一なんでしたっけちょっとね筑後川についての知識最近忘れてきちゃったな車窓さんの案内を聞きながら今上を長崎本線が過ぎ去りましたこの先長崎佐世保方面からやってきた長崎本線と合流をする佐賀県の鳥栖駅があります鳥栖は九州で言えば佐賀の県庁所在地と呼んでまず差し支えのないところですサッカーチーム佐賀の鳥栖のメイングランドとしているこれ何て言うんですかねあの確かねそうそう駅前不動産スタジアムっていうね意外となんかえこんな名前なのみたいなサッカースタジアムなんですけどもこの鳥栖駅は非常に素晴らしい駅です何が素晴らしいってこの昔の雰囲気古い時代の何十年と昔から使い続けているこの看板都市駅にはこういったものが本当に多く設置されていますお客さんいっぱい乗ってるのにね駅舎も非常に古くこれいつからあるのかなまあ普通に戦前からあると思うんですけどそれがねこんな感じですよこれいい写真だなと我ながら思いますがいや本当に素晴らしいトスのホームは床下も見るとまあ後で映すかもしれませんけどレンガ造りでこの駅の構造も素晴らしくまたハイパーサルのすぐ脇にある大川関家具って書いてありますけどねあれもねこの辺りの、えー、名物の家具屋さんでして非常に高級な家具を作っていてクルーズ列車七つ星陰九州の調度品にも採用されているそうです
反対側には長崎方面へ向かう特急ナラパー7系黒いカモメがやってきました昔は特急ツバメリレーツバメなどとして今ハイパーサルーンで走ってきた区間を鳴らしていた特急列車現在九州新幹線が開業したことによりメインの活躍の地でありました鹿児島本線を離れ元リレーツバメの栄光をそのまま追いながら長崎本線で活躍しています、まあ、こちらもお客さんがたくさん乗る区間で特に佐賀辺りまでは非常に混雑しますまたこの鳥栖駅の名物はうどんそばと書いてありますがカシワうどんホームには美味しそうな温かい湯気に漂う出汁の香りがしてまいります鳥栖駅でも結構ゆっくり写真を撮る時間のあれも6分ぐらいだったかなあんまなかったんですけどあの添乗員さんともですねあのお話をした上で列車の写真を安全に撮ってきましたいいですねこれ「トス」「トス」ここにもまた「トス」って書いてあってねあの紫色の駅名看板あれが本当に素晴らしい、まあ、昔の,あの JR というか国鉄ですね大昔の国鉄でああいうのいっぱいあったらしいんですけれども現在はもう鳥栖駅とあと文の森ぐらいでしか私はああいうのは見ないな両方とも九州ですでも鳥栖には本当に昔のあの看板が多いなんでこの規模の駅にあんなにたくさんあるんでしょうか不思議で仕方がありませんこの鳥栖駅もね今映像で映っていた頃あの昔線路が敷いてあったんだろうなという縦長の駐車場がありました、まあ、結構今回ねそういったスペースはたくさん移してきたわけですが鳥栖駅はその旅客駅つまり旅客列車の停車する駅を過ぎると今度こちらに貨物のターミナルがあってよく貨物列車が荷物の積み下ろしをしています今日見られた機関車は EF81300 番台 JR になってから製造しました関門トンネルを抜けることができるまあ割と便利のいい機関車ですがその分お金もかかるんじゃないですかねこのトスから先さらに高速で走ることができる区間となりますまあその前も線形はいいのかな昔のね特急有明そしてツバメが本気で走っていた時には熊本まで1時間何十分とかでかなり短い時間で行ってまして相当ガタガタガタガタと猛烈な走りをしていたんだと思います残念ながら私はその熊本までの特急街道にはねあの現役時代には一度も乗ったことがありませんどうも佐賀県方面から南進していくあれどこに行くんだろうなみたいな飛行機を見ましたが佐賀空港から飛んで羽田とかに行くんでしょうかね通過しているこの駅は二日市です駅前に温泉がある駅まあそれはどうでもいいんですけどもこの駅を過ぎてしばらく行った先にね、えー、トフロ信号場って言ったかなあの信号場があるんですが太宰府信号場だったかな忘れちゃいましたけどこんなところで止まって何に追い抜かれるのかなと思ったらなんと JR 九州の豪華列車七つ星でした私はこれに追い抜かれるということは知らなかったんですがたまたま撮影することができたのです本当に運が良かった珍しいものを見たところで列車はもう間もなく博多に到着します今進行方向左側に見えているのは博多駅の一駅お隣竹下に隣接している竹下機動車区まあ竹下機動車区っていう名前国鉄時代の名前なんで現在は別の名前だと思うので私は忘れちゃったんですけども、まあ、これが見えればもう博多まで目の前ですいつもであれば自動放送で間もなく終着博多ですみたいなあのテンションのおかしい放送をするんですけどもえ今日はですねあの団体列車ですから自動の放送などもなく大変静かにそしてまた添乗員さんたちの丁寧なご挨拶なども受けて博多駅に到着しました富谷駅から博多まで3時間ほどかかりました行きは1時間少々で新幹線車両場まで総合車両場まで行ってしまったんで随分行きに比べて時間がかかったわけですがしかし行きも帰りも行きは新幹線帰りは往年の雰囲気を漂わせる在来線特急いやどちらも乗り応えがありまして今日は一日本当に満足しましたそして博多駅確かここが一番乗り場だったと思いますがそのままですね一番端っこのホームへやってくるとちょうど今クルーズトレインの七つ星が配送用の機関車に牽引をされて博多駅を去るところでした今日は何から何まで鉄道好きの一日になりましたがこれほど充実した一日を送ることもまたなかなかできませんでしたそう,そうですよねもう朝から今まで自分が体験したことのないことばっかりでしたからねいや本当に鉄道マニアとしてね毎日こんな日だったらいいなってつくづく思いますよ七つ星はもうデビューしてから5年になりますか私が高校になってねあいつか乗れたらいいなと思ってまあ乗ろうと思えばあの抽選さえ当たれば乗れるんですけれども
応募もしておりますがもし当選させていただける機会がありましたら楽しみにしておりますしかしまずは今回夏星もいいんですがあの在来線特急の昔と同じ有明のルートで割と良い走りをするハイパーサロンに乗ることができたこれだけでもあのかなり楽しい思い出になりました結構ね九州も力があって特急列車の魅力がたくさんありますので視聴者の皆さんに今後とも注目してより私自身も詳しく勉強してご紹介できればと思っている場所です一番後ろディーゼル機関車 D DH じゃない間違えた DF200 7000番台ですそれでは本日ご紹介する動画はここまでですいやー今日はねあのさっきも言いました通り行きは新幹線の特別列車で車庫にそのまま入り車庫では面白いイベントをたくさん見て帰りは臨時の昔の雰囲気の特急列車公私ともに優れている良い一日だったな皆さん全部見ていただいた方一日お付き合いいただきありがとうございました